जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में और आज के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे मोबाइल डिवाइसेस के बारे में के स्मार्टफोन्स टैबलेट्स ई रीडर्स और फैबलेट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं तो शुरू करते हैं आज का आई का वीडियो ट्यूटोरियल जी अगर हम मोबाइल डिवाइस की बात करें तो ये एक ऐसा कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो आप अपने हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं आप मोबिलिटी कर सकते हैं चलते फिरते उसको यूज कर सकते हैं तो बात अब इधर आ जाती है कि आप कहेंगे कि यार वो तो हम लैपटॉप को भी कहीं भी लेके जाके यूज कर सकते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन लैपटॉप जो है उसको उसको यूज करने के लिए आपको कहीं पे बैठना पड़ेगा अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप मोबाइल हैं लेकिन आप उस वक्त बैठे हुए हैं आप गाड़ी में बैठे हुए हैं आप ऑफिस से घर लेके जा सकते हैं घर से ऑफिस लेके आ सकते हैं अपने लैपटॉप को उसको यूज कर सकते हैं लेकिन जब हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं टैबलेट्स की बात करते हैं ई रीडर्स की बात करते हैं और फैबलेट्स की बात करते हैं तो ये वो मोबाइल डिवाइसेस हैं जिनको आप चलते फिरते यूज कर सकते हैं मैं चल रहा हूं तो मैं कॉल जो है कनेक्ट करके बात कर सकता हूं मैं चल रहा हूं मैं साइकिलिंग कर रहा हूं मैं अपने टैबलेट के ऊपर गाने लगा के उसको सुन सकता हूँ तो इस वजह से हम इन चार डिवाइसेस को स्मार्टफोन्स टैबलेट्स ई रीडर्स और फैबलेट्स को मोबाइल डिवाइसेस के अंडर डिस्कस करेंगे तो मोबाइल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं ऑन द मूव अब चलते हैं अपनी पहली मोबाइल डिवाइस की तरफ जो कि है हमारा स्मार्टफोन जी तो स्मार्टफोन्स सेल फोन्स की स्मार्टर वर्जन है सेल फोन्स जो हम आम आमतौर तो पर मोबाइल फोन्स यूज करते हैं या करते थे आज से तीन चार पाँच साल पहले बल्कि आज भी बहुत से इंडिया पाकिस्तान में लोग यूज करते हैं वो यूज होते थे वॉइस कॉल्स के लिए वॉइस कॉल रिसीव करने के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए मतलब एस भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इसके अलावा आप उन सेल्स फोन पे टाइम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा जब इन्हीं सेल फोन्स के अंदर हम मोर कंप्यूटिंग पावर ऐड कर लेते हैं कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके वो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सके वो डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकें हम उस दिन पर मूवीज देख सकें सॉन्ग्स देख सकें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें मोबाइल बिल्स पे कर सकें बैंकिंग कर सकें ऑनलाइन बैंकिंग तो वो स्मार्टफोन्स के अंडर आ जाते हैं क्योंकि इन अब डिवाइसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं अपने ज़्यादा स्मार्टली काम कर सकते हैं इस वजह से इनको स्मार्टफोन्स कहते हैं और जो स्मार्टफोन्स होते हैं आजकल के जो जितने भी ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं उन के अंदर की नहीं होता सेल फोन्स की तरह वन टू थ्री या नंबर्स नहीं होते बल्कि आपके पास टच स्क्रीन होती है जिसके ऊपर की आपके पास आ जाता है की और आप उसी टच स्क्रीन के जरिए अपने सारे के सारे काम करते हैं इन स्मार्टफोन्स में ब्लूटूथ की फैसिलिटी होती है वाईफाई की फैसिलिटी होती है ये बेसिकली आपके कैमराज के तौर पे यूज होते हैं वीडियो कैमराज को इनने रिप्लेस कर दिया है वीडियो रिकॉर्डर्स को रिप्लेस कर दिया है यहाँ तक के स्कैनर्स को भी रिप्लेस कर दिया है क्योंकि अब आप सिर्फ पिक्चर लेके ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा नाइन्टी लोगों के लिए जो कि एंड यूजर्स हैं इन्हीं स्मार्टफोन्स ने कंप्यूटर्स को भी रिप्लेस कर दिया है पहले जब हमने इंटरनेट देखना होता था इंटरनेट पे कोई वेबसाइट देखनी होती थी यूट्यूब पे मूवीज देखनी होती थी तो हम क्या करते थे डेस्कटॉप पे बैठते थे मॉडर्म के साथ कनेक्ट करते थे और फिर हम अपना काम करते थे लेकिन आज हम ये सारे के सारे काम स्मार्टफोन्स के जरिए करते हैं और स्मार्टफोन जो है अप टू सिक्स पॉइंट तक के जो स्क्रीन होती है वो हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं 
और इनके अंदर आप सिम डाल सकते हैं अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जो कि है हमारे टैबलेट्स टैबलेट्स स्मार्टफोन का बड़ा वर्जन होते हैं मगर इनमें सिम नहीं डाल सकते कुछ लोग ये कहेंगे कि टैबलेट्स तो बिल्कुल लैपटॉप या नोट की तरह के होते हैं तो उनकी बात भी ठीक है लेकिन टैबलेट्स जो नोट और लैपटॉप्स होते हैं उनमें आपके पास फिजिकल कीबोर्ड होता है जिसके जरिए आप टाइपिंग कर सकते हैं नोट और लैपटॉप्स की कंप्यूटिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है अब ये डिफरेंस ख़त्म होता जा रहा है लेकिन उनमें थोड़ी सी जो प्रोसेसर्स उनमें होते हैं थोड़े बड़े लगे होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हार्ड डिस्क की वजह से बड़ी होती है जबकि हमारे जो टैबलेट्स होते हैं वो सेवन इंच से ले कर अप टू ट्वेल्व फोर्टीन इंच तक जाते हैं ठीक है जी जो नॉर्मल साइज़ है वो नाइन या टेन इंचज़ का होता है लेकिन हम सेवन इंच को भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये भी टच स्क्रीन होते हैं स्मार्टफोन्स में मोबाइल से में डलती हैं टैबलेट्स में मोबाइल सिम्स नहीं डल सकती इनमें भी आपके पास वर्चुअल की बोर्ड्स होते हैं और ज़्यादातर यूजर्स इनको आजकल एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ लैपटॉप्स एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज करते हैं ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ई रीडर्स अब ई रीडर्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी भाई जब हमारे पास स्मार्टफोन भी है हमारे पास टैबलेट्स भी हैं उन्हीं के ऊपर तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है ई रीडर्स एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको कहते हैं ई इंक कह लेते हैं ठीक है जी जो कि डार्कनेस में और ब्राइट सनलाइट में भी आपको बिल्कुल बुक का वो देते हैं लुक एंड फील ठीक है जी तो अगर आपने किताबें पढ़नी हैं आपने अखबारें पढ़नी हैं तो उसके लिए आप ई रीडर्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर आप बहुत देर तक अपने मोबाइल फ़ोन को देखते जाएं अपने टैबलेट को देखें तो आपने देखा होगा कि आपके आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है तो ई रीडर्स उस स्ट्रेन से आपको बचाते हैं और जो दुनिया की मशहूर ई रीडर है वो एक अमेजोन किंडल है जी और ई रीडर्स के ऊपर आप ना सिर्फ बुक्स को ख़रीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स लाइब्रेरीज से आजकल रेंट लेंट भी कर सकते हैं जिस हम फिजिकल बुक्स लाइब्रेरी में जा कर लेते थे तो उसी तरह टू वीक्स थ्री वीक्स फोर वीक्स के लिए हम उधार के तौर पर बुक्स ले सकते हैं रेंट कर सकते हैं तो ई रीडर्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपने किताब की लुक एंड फील आपको अच्छी लगती है आपको टैबलेट या मोबाइल फ़ोन की रोशनी से कुछ होता है स्क्रीन से आपको स्ट्रेन पड़ता है तो आप ई रीडर यूज़ कर सकते हैं रीडिंग के लिए अब आप में से जब मैं टैबलेट की बात कर रहा था तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार आजकल तो हमारे पास टैबलेट्स के अंदर भी मोबाइल सिम्स डलती हैं तो ये तो पुरानी बात कर रहा है जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है लेकिन उन टैबलेट्स को जिनके अंदर हम मोबाइल सिम्स डाल के सेलुलर नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं उनको हमने डाला है फैबलेट्स के अंदर यानि के फोन प्लस टैबलेट तो हमारे पास बन गया फैबलेट और इनका भी साइज जो है वो टेन सेवन नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व अप टू फोर्टीन इंच तक हो सकता है बल्कि इससे बड़े भी शायद फैबलेट्स अवेलेबल हों और इनके अंदर हम मोबाइल सिम्स डाल सकते हैं सेलुलर नेटवर्कस के साथ वाई फाई तमाम के तमाम काम जो हम स्मार्टफोन्स और जो हम टैबलेट्स के ज़रिए करते हैं वो हम सारे के सारे काम इनके ज़रिए कर सकते हैं और अगर हम ब्लूटूथ कीबोर्ड ऐड कर लें तो ये हमारे नोटबुक को या लैपटॉप को भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आप ब्लूटूथ माउस ले लें ब्लूटूथ आप कीबोर्ड ले लें क्योंकि आजकल तो ऐसे कवर्स भी आ रहे हैं कि आपने सिर्फ उसके अंदर अपने टैबलेट को लगाना है तो आपका लैपटॉप बन जाए लेकिन फिर इनकी थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग पावर है इनकी जो आजकल की कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को निकाल लें तो फिर वो थोड़ी कम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के साथ और जो है लैपटॉप एंड नोटबुक्स एंड टैबलेट्स जो हैं वो मर्ज हो एक ही डिवाइस बन जाएगी फ्यूचर करीब में 
तो गाइज एंड गर्ल्स ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था मोबाइल टेक्नोलॉजीज मोबाइल डिवाइसेस के बारे में जिनमें हमने स्मार्टफोन्स टैबलेट्स ई रीडर्स और फैबलेट्स को डिस्कस किया अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मैं चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी के अलावा लैंग्वेजेस के भी बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आप आई को भी विज़िट कर सकते हैं मज़े मज़े के ट्यूटोरियल्स के लिए मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद एंटिल देन टेक केयर गुड डे